नमस्कार वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर सरकार ने मानी जाटों के आरक्षण की मांग खत्म होगा आंदोलन जाट नेताओं की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा महासचिव अनिल जैन ने कहा कि सरकार जाटों को आरक्षण देगी उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार विधानसभा के इसी सत्र में बिल लाकर जाटों को आरक्षण देगी सरकार के इस ऐलान के बाद हरियाणा जाट आंदोलन समिति के मुखिया राजेश दहिया ने बाकायदा घोषणा की है की सरकार ने उनकी मांगे मान ली है उन्होंने सभी आंदोलनकारियों को आंदोलन समाप्त करने और अपने अपने घरों में वापस लौट जाने की अपील की है उल्लेखनीय है कि जाट आंदोलन को लेकर अब तक हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है और 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं इस आंदोलन के चलते अब तक बीस हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है इसके अलावा निजी एवं सार्वजनिक संपत्तियों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है एक मुनक नहर को भी पूरी तरह ऐसी काट कर उसका पानी बहा दिया गया जिसके चलते लाखों लोगों को पानी की दिक्कतें झेलना पड़ सकती है कश्मीर के पंपोर में जारी है मुठभेड़ पांच जवान शहीद एक आतंकी ढेर जम्मू और कश्मीर के पंपोर में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर शनिवार को सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमले के 48 घंटे बाद भी मुठभेड़ जारी है सेना के दो कैप्टन समेत पांच जवान शहीद हो गए हैं मुठभेड़ में एक आतंकी के ढेर होने की खबर है सेना ने एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है जबकि तीन चार आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है मुठभेड़ में कैप्टन तुषार महाजन व कैप्टन पवन कुमार के शहीद होने की पुष्टि हुई है इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के तीन जवान भी शहीद हुए हैं जबकि एक नागरिक के भी मारे जाने की खबर है दस अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं ईडीआई इमारत में छिपे हुए आतंकी लगातार सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे हैं मुठभेड़ अभी भी जारी है यूनेस्को ने कहा कि पाक में अलगाव की भाषा बनी उर्दू भाषा के दोधारी तलवार हो सकने के बारे में चेतावनी देते हुए यूनेस्को ने कहा कि पाकिस्तानी स्कूलों में उर्दू का लगातार इस्तेमाल इस विविध जातीय मुल्क को राजनीतिक तनाव की ओर ले गया है साथ ही इससे यह सिफारिश है कि बच्चों को उसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए जिसे वे समझते हैं गौरतलब है की उर्दू पाकिस्तान के किसी भी प्रांत की भाषा नहीं है वहाँ उर्दू को थोपा गया है जिसके चलते वहाँ के नागरिकों में असंतोष है मातृभाषा दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने एक नीति पत्र जारी करते हुए तुर्की नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश और ग्वाटेमाला में विविध जातीय समाजों का हवाला दिया और इस बात की सिफारिश की कि बच्चों को उस भाषा में ही शिक्षा दी जाए जिन्हें वे समझते हैं जो उनकी भाषा है